Hello, it's your girl Maria. Welcome or welcome back again to my YouTube channel. For today's vlog, as you can see on the title, it's another haul na naman. And yes, as you can see, wala na naman kama tayong haul. And medyo matagal din akong ulit nakapag-upload ng mga haul videos. So, eto, super, hindi to super hodge haul. And a quick haul lang, hindi to super dami yung iba dito, repurchase lang. And so, if you want to see kung ano yung mga napamili ko sa Watson, just keep on watching. Okay guys, no? Pasensya na ako parang naririnig nyo na malakas yung ulan sa labas. Yes, ulan yon And sorry kung ganun kaingay yung background ko. Anyway, papatuon ko lang siya ng background music para hindi kayo masyadong madistract. So, ito yung plastic ng ating Watsons. Ayan siya. And, yung purchase nga lang, as I said kanina, yung mga nabili ko. So, unayin na natin ito. Favorite kong dinadaya sa Watsons. Tuwing mag-Watsons ako, hindi pwede mawala yung Watsons Facial Tissue. This is what it looks like. Alam ko, familiar kayo dito. Actually, tatlo to. So, isa na lang yung natira dahil sobrang tagal kong i-haul yung mga napamili ko. Minsan kasi wala ako sa mood mag-edit mag ng video kasi nakaka-bad trip yung internet connection namin sa bahay. Or I mean, yung ginagamit kong internet. Kaya minsan tinatamad ako kasi ang bagal niyang mag-loading. So, ayun. Um, tatlo to kasi mas nakaka-save ka kapag kayo tatluhan. Pero ito, kaya hindi ito nawawala sa aking Watsons palagi. Dahil, alam nyo naman, super ganda ng quality, ng quality ng facial tissue ng Watsons. Ito kahit isang piraso lang, enough na to na, na pupunasan na niya yung basa sa mukha ko kapag nag-skincare ako. And then, hindi siya madaling masira, malusap. Yung, alam mo yun, di ba may mga tissue na once na binasa mo, malulusak na siya o madudurog. Pero ito, never. So, I, I super, super highly, highly recommend this one. Na yung Watson's Facial Tissue. Comment down below kung ganito din yung gamit nyo. And kung same experience tayo na super ganda ng quality. And then, yun. So, I must... Um, recommend yung mga ganito bukod sa makapal yung quality niya and mas mura siya and sulit to kasi halos matagal din tong naglalas sa akin kasi isa-isa lang naman yung kuha ko kapag magpupunas ako sa mukha kasi hindi ako gumagamit ng bimpo tuwing naliligo ako after ko paligo or pag skin care ako kasi nga mas prefer ko talaga yung mga facial tissue para i-dispose ko agad after ko mapunasan yung face ko so yun and then next is another cotton so, ito naman yung soft and clean round puff ng Watsons again. And this is what it looks like. And, ayan, super malaki siya. And what I like naman dito is, hindi ito madaling masira kapag nilalagyan ko ng mga toner na ginagamit ko. And releasable siya. So, pwede mo siyang, kahit wala akong lalagyan, uh, um, lalagyan ng brown cotton tissue, okay na rin itong lalagyan kasi natatali naman siya and di open siya. So, safe and secure pa rin yung pagalpads mo. Hindi siya madudumihan. And, yun. Maganda to. And, ayun. Nakalimutan ko na kasi yung mga price niya. So, ilalagay ko lang din sa description box. Yun. And then, ang dami din po niyang laman. If I'm not mistaken, ayun. 100 pieces. Ayun. Kita ba? Ayun. 100 pieces. So, um, okay na okay din to kasi merong ibang cotton pads na sobrang dinipis kapag nilagay mo yung toner mo. Ala na, masisira na siya. So, recommend and highly recommend ko talaga tong facial um, round puff cotton na tissue ng Watson's pa rin. And then next is my super super favorite na sabon. And ito, yung sabon na to, ito lang yung kumiyang sa akin nung nakaraang buwan ng mga quarantine period. So, this is the Silka, yung kulay green, yung Silka Whitening Herbal Soap Green Papaya with Vital Rich Activities and Dermatology Tested. And sabi dito yung kinaklaim sila, Vitals as early as 7 days. So, ito yung ginagamit ko kasi nung quarantine, di ba nasabi ko, nung nag-ano nag, ko, nag, uh, prestige ako ng rejuvenating set and Kasi iba yung ginagamit pagka sa mukha, saka sa katawan. So, ito, um, sa katawan to, ang ganda nito, feeling ko naglilighten yung balat ko. Dahil dito, kaya nagustuhan ko mabango, affordable, and ang lambot ng balat mo after mong ma-wash off yung sabon, di sa katawan mo. Tapos, ayun, kasi ang ginagamit ko sa face ko ay yung Dr. Alvin 
Pero kapag kasi, medyo mahal kasi yun. Kaya, mas, at saka, kapag wala akong stock nun, syempre, order ka pa online, matagal yun. Talagang, ito yung alternative kong ginagamit din sa face. Pero, ginagamit ko din po talaga to sa face, lalo sa umaga pag bagong gising ako. So, yan, recommended ko din to kasi super ganda nito, super bango, super affordable na whitening so and then na curious kasi ako sa alam ko yung mga papaya is nakakapute and nakaka flawless sabi ng mama ko kaya nga lagi akong pinapakain nun eh kapag meron kami papaya sa bahay so ayun so feeling ko yun nakakapute talaga to <laughs> okay and next is ito bumili lang din ako 6 pieces lang na cream silk triple keratin rescue yung, rescue yung gold Ayan, alam ko naman alam nyo to, sa lahat ng keratin ng cream silk, etong gold yung pinaka nagustuhan ko yung amoy at ang bango-bango niya. Tapos, ang dalas niya after, um, nagka-keratin ako kasi nag-dry yung hair ko dahil recently nag-color ako ng buhok. And the next is etong Koji Sun na whitening body lotion. Alam ko gumagamit, meron sa iba nito gumagamit din. Ito yung with hydro moist for a lighter more moisturized skin and dermatology tested. Ito, zero pigment light. Guys, ito, reverse cheeks to. Kasi, sobrang ganda. Sobrang hindi malagkit sa katawan. At sobrang lightweight niya sa katawan. Ayoko talaga. Ako talaga yung tao na hindi pala lotion. Ako yung tao na gumagamit ng whitening soap or kojic pero hindi naglo-lotion. Diba? Ang abnoy. So, ayun. Hindi ko feel talaga mag-lotion ever since. Kasi may ginagamit ako dati. Binibili ni mama. Hindi ako naiirita ako pag sa school lang init. Tapos, nagbumoy siya. Tapos, ang lakit-lakit niya pag natuyo. So, ne never na akong gumamit ng tapos. Nang netong mga nag-quarantine, naisip ako mag-lotion kasi hindi naman ako pagpapawisan. Hindi ako lalabas. Kaya nag-lotion ako. Pero, um, nung nakakalabas na nung quarantine, nag-try akong maglagay nito. Tapos, sobrang init nun. Namili kami ni Mama. Never ako nakaramdam ng init at lakit sa katawan. So, I recommend din to kasi super lightweight na sa katawan. Hindi malagkit. Um, blendable. Madali lang siyang um, masuot ng inyong um, skin. Tapos, ito yung, ano niya? Pakita ko sa ito. Sobrang, ano lang niya. Blendable lang. Tapos, ayan, nagiging liquid siya. Ganun. Parang liquid yung effect niya. Tapos, maya-maya lang, wala na. Mawala siya. Tapos, babango din siya. So, ayun, instant parang may pagbangohan na rin. Next is the Garnier Skin Naturals Micellar Cleansing Water, even for sensitive skin, yung 125ml and yung color pink. Ito kasi talaga yung ginagamit ko pang remove ng makeup. Kapag nagbablog ako, minsan naglalagay ako ng konting um, BB cream. So, eto after nito, bubalay ko siya nito. Parang um, ginagda-double cleanse ako kapag lang mayroon akong mga nakalagay dyan sa face ko. Pero pag ay, nasabay lang ako, walang ganap, hindi na ako nagda-double cleanse. Toner toner na, hindi na ako magaganito. Yun. Ang ganda din ito. And, mura lang to. Tapos, matagal ko itong nagagamit eh. Tapos, madulas siya sa face. Yun. Next is the sunscreen ng Quick Effects. Tapos, ayan siya yung nakaganito lang siyang sachet. And then, made in Korea to. Ito yung sunscreen nila for face and body with niacinamide, zinc oxide, lotus flower, herbs and extracts, and SPF 50 PA++. Ngayon ko lang ito gagamitin. Or ngayon lang ako nag-purchase nito. The reason is, nagahanap talaga kasi ako ng sunscreen na lightweight. And nakakapanood ako ng mga vlogs. Sabi lightweight to. Pero hindi ko pa ito na to try. Kasi hindi ba yung ginagamit ko nung nag-prestage ako is yung kasamang sunscreen nun. Pero mabigat siya sa face. And tapos naman na akong mag- mag-rejuve and then yung uh, maintenance set nila. So, kailangan ko nang maghanap ng angkop para sa face ko. So, eto. Ito yung gagamitin ko kapag aalis ako. Ito muna yung magiging parang primer ko yung sunscreen and SPF 50 PA++ to. So, um, update ko kayo kapag maganda to. Yun. Tapos, next is yung favorite kong BB cream ng Eye White Korea. Ito yung light yung light lang na shade. Um, ako, hindi ko alam kung bakit nakasashay yung binibili ko. Hindi yung nakatoon. 
Pili ko kasi mas matagal maubos kapag nakasashay. Tapos, ayun, ewan ko kung bakit. Pero ito, super favorite ko to. Hindi di po kasi ako nagwe-wear ng mga foundation. Nabibigatan ako. Kahit sa school, pag pumapasok ako, ang, gin ang ginagamit ko lang is mga BB cream or kaya concealer lang. Para lang sa under eye ko. So, ito yung ginagamit ko. Super gaan kasi nito sa mukha. Parang wala kang nilagay after pag uh, na moisture na sa face mo. Kaya, I recommend this na to. Tapos, siguro ano, yung isang ganito, nagtatagal sa akin ng tatlong linggo, dalawang linggo. Kapag di ako lagi umaalis or nagbablog. Pero kapag umaalis ako lagi, like pag may school, isang linggo, nagkakasya to sa akin pag may school. Ito yung ginagamit ko nung nakabago mag-lockdown. So, ayun, ang ganda nito. Available dito sa tube, pero ito lang yung gusto ko. Kahit gusto ko talaga yung nakatube para pagkatas mo gamitin, masasara mo siya. Pero ito, yung kalahati na to, tanggal na, nakatago naman siya ay naka-plastic. So, sinesecure ko naman siya para hindi talaga uh, madumihan. So, okay din to yung nakasashay lang muna. Kung gusto nyo itry. Next is, bumili lang ako ng Medguard Cotton Buds. Yung 200 tips. Premium quality cotton. Uh, muna wala ako gusto kasi yung uh, cotton buds ko dito sa kwarto ko. Panglinis-linis ng kaduluguluhan ng inyong um, tenga, ganyan, kung ano man. So, ito. Essential din to. And then, next is bumili lang ako ng Johnson's Baby Oil, yung Aloe Vera Extract. And with vitamin E, suits and nourishes, and then yung 50 ml. Ito, guys, kung nagtataka kayo, but ako bumili nito? Ito po yung ginagamit ko for my underarm. Parang nagiging maintenance ko na siya kasi ever since nung bata ako, hindi pa po ako nakakatalay gumamit ng mga Rexona, ganyan. Rexona? Deodorant, ayan. Hindi pa po ako nakakagamit. Ang natatry ko pa lang, naalala ko nung high school ako, is Tawas. Pero, hindi ko nagustuhan kasi nalalabilag siya noon dati ni Ipuchi sa Mibra and Polo ko noon. Kaya nung after nun, hindi ko na siya ginamit. So, eto na lang yung ginagawa kong maintenance. Pag bago ako, pagkatas ko maligo or maglinis ng katawan sa gabi, nilalagay ko to and binababad ko siya. So, umaga ko na siya lilinisin. Tapos, ang panglinis ko nito, yung bulak. Tapos, ipukuskus ko. Piling ko kasi nakakaputi to. Ito yata yung nagpaputi ng underarm ko. Ito yung nag-maintenance. Kasi, Knowing na yung aloe vera, ba parang may whitening effect siya. So, ayun, recommend ko din to kung ayaw nyong gumastos ng mahal. Ito, perfect to. And, minsan, sige, pag super nag-improve na talaga yung underarm ko pa, ay bibigyan ko kayo ng um, review sa aking paggamit ng Johnson Baby Oil sa kayong mga ginagamit ko pa para makita nyo yung underarm ko kung paano siya nag-lighten ng sobra. Actually, hindi kasi maitim. Hindi naman maitim yung kilikili ko. Ang kinokure ko lang doon is yung bigla siya nagkaroon na parang bukol na maliit. Hindi ko alam kung bakit. Wala naman akong pinapayag na kahit ano. Hindi naman din kasi ako pawisin. Kaya kahit po mapasok sa school, wala akong pinapayag na kahit ano sa aking kinikili na mga um, deodorant. Ganun. And then next is the PH Care at Intimate Wash Cool Wind. Yung maliit lang. Wala lang. Gusto ko lang yung maliit kasi ginagamit ko lang to kapag ka meron ako uh, menstruation. Ganun lang. So, yan. Yeah, wag na natin patagalin yan. And then, next is yung favorite ko toner. Yung Tayers Toner. Wala kasi siyang malaki. So, yung maliit lang yung available. Super mabili daw to. As per dun sa may um, sales lady na nakausap ko sa Watson. Sabi ko yung malaki. Wala daw. Ito yung aloe vera formula na cucumber alcohol free. Super ganda nito. Super, hindi ako nagbe-breakout dito kapag ito yung ginagamit kong toner. So, recommended ko dito and alam ko, alam nyo na to. And marami ng YouTuber na nag, um, nagre-review nito. Pero ayun, i-recommend ko pa rin to kasi super, super, hindi ako nagbe-breakout. Siguro, depende na lang din po sa skin types yan. Pero ako, never ako na-experience ng worse or bad experience sa tears. Yun. Next is the second, second to the last. The Face Republic Super Skin Sanjel SPF 50 Plus. Ayan, yung kulay green. Siya siya lang din kasi medyo pricey and expensive yung tube nito. And then, feeling ko kasi, ewan ko, fan ako ng mga nakasashe lang. Hindi naka-tube ng na mga ganito. Kasi, wala. Feeling ko mas nagtatagal sa akin kapag sashe. Five pieces lang. Ito, ano lang to. Ito, nagagamit ko na kasi ito dati pa. 
So, ayan. Tatry ko lang ulit muna. Pero since meron na nga, ito kasi, ano to, gel type. Yung isa kasi, yung quick effects is cream type. So, ayan. Titignan ko kung ano yung mas uh, mag-a-adjust sa face ko since nag nag-rejuvenating set niya ako. So, ito na yung last sa aking Watson's haul. Ito yung Abune or Aboni. Di ko alam ko ano yung tamang pronunciation. Basta alam nyo naman to. Yung Aboni Spa White Sea Salt. Vitamin C Moisturizing Papaya and Lemon. Um, yung common nito is yung pink and white. Yung cow milk. Ba yun? Pero ito, na-curious lang ako. Ngayon ko lang ito gagamitin. Pero yung ginagamit ko talaga is yung pink nila. Um... Na-curious ako kasi, di ba, knowing na yung papaya, nakakaputi nga yan, eh, nakaka-flawless. And then yung lemon, may vitamin C siya. So, parang nag-combine yung papaya and lemon. So, na-curious ako kung effective ba talaga to. So, eto, yung 350 grams, eh, nagamit ko na siya. Eto, guys, ha, importante na nag-exfoliate ka ng balat kapag gumagamit ka ng mga whitening soap. Kasi, feeling ko lang sa pagkaka-experience ko lang, hindi tumatalag talaga sa akin yung mga whitening soap, yung mga Kojic soap. Ewan ko kung bakit, kahit um, super, um, hindi ako nahihintong gumamit dati ng mga Kojic soap, hindi ako pumuputi or hindi siya ganong naglalighten. So, dun ko na-discover na importante pala yung nag exfoliate ka ng balat bago ka mag-whitening soap. Kasi, kailangan mo muna tanggalin yung mga dead skin cells mo para pumasok. Pag natanggal mo yun, papasok na dun yung mga benefits ng whitening soap na ginagamit mo. So, yun. Pero, ito, yung pag-exfoliate ng balat since um, sensitive yung balat na dalala sa mga underarm area, bikini area, kung saan-saan man na gusto nyo pumuti, is ginagamit ko lang siya one week sa isang linggo. 3 days lang akong gumagamit. So, ayun. Tapos, dump-dump lang and konting kusot-kusot lang with um, parang Moisturize lang talaga yung paggamit ko nito ay pagkuskus ko sa katawan ko. So, ayun. Ingat-ingatan nyo kapag may exfoliate kayo kasi nakakasugat ito. And lalo na kung sensitive yung balat nyo. Lalo na sa underarm. Ito sa underarm ko talaga ito pinaginagamit. Sa bikini area, lalo na sa tuhod ko kasi umitim yung tuhod ko. Hindi naman ako nagluluhod. Ganyan. Hindi ko alam kung bakit. Pero ayun. Update ko kayo kapag naglighten na yung aking using this Abonay Spa White Sea Salt Papaya and Lemon. Okay guys, no? so yun lang lahat yung aking Watson's haul. So super konti lang and quick lang siya. And then, ayun, so if ever meron kayong suggestions sa aking channel, comment down below lang. And magkakaroon pala tayo ng quick and quick shoutout lang. Okay, so ito yung mga nag-comment ng mga past video ko. So, ayun. Um, nagpap, um, yun, yung mga shoutout ko. Ito, sinulat ko siya. So, shoutout kay Tanisha G. Shoutout kay J. Mark Oendasan. Shoutout kay Bliss Tina. And shoutout kay Jazzy Vlog Labarento or Jay-Z Vlog Labarento. Kung gusto niyong ma-shoutout sa next video ko, mag-like, comment, share, and subscribe na kayo sa aking channel. And that would be all for today's vlog. Thank you so much for watching. Don't forget to like and subscribe and always be kind. Bye-bye!